Ja, typiskt. Precis när man ska iväg så funkar inte batteriet. Jag skulle ju kunna sätta den på laddning nu, men jag är ju lite otålig och vill iväg nu och hämta de där vindfällena. Som tur är så skaffade vi oss en 12 volts booster för typ en månad sedan kanske. Så den tänkte jag att jag använder nu istället för att få igång den och så kan jag sätta batteriet på laddning efteråt. Det som jag tror har hänt här det är att vi har en drivrem som är justerbar och den känns lite slapp nu. Så jag tror att jag behöver plocka bort en sån här länk i remmen och spänna åt den för att få bra laddning på batteriet igen. Vi har ju skaffat en lite kraftigare variant just för att vi ska kunna starta eh, skogsmaskin och traktor och så. Man kan ju ha en eh, lite klenare variant som funkar till eh, bil och moppe och så här. Det man gör då det är att man tar bort de här och sätter på dem på batteriet. Och ju även att sätta den på eh, jordskruven också. Sen startar man boosten här. Och då känner den efter här vad den har för eh, vad den ska ge ut. Den känner efter mot batteriet vad den ska ge ut. Så nu håller den på att ge ut och lyser inte så här, då kan man behöva tvinga den och ge ut om batteriet är totalt slut. Men nu ger den precis vad, den, vad som behövs. Och så kan vi stänga av den då. Så denna knappen här behöver vi bara använda om vi ska tvinga den till ett helt tomt batteri. Annars så... Och den ska man ju till exempel inte använda om man har ett moppebatteri eller så. För då kan det bli alldeles för höga strömmar. Sådär, finemang. Malvan är igång och jag kan hämta lite infällen. Nu när vi använt den så tar vi och laddar den på en gång. Dels så att man alltid vet att den, att den har kraft i sig. Man vet aldrig när det är något batteri som är urladdat. Men sen är det inte heller bra att låta den bli för tom. För då kan den hamna i något konstigt läge så att den inte tar laddning. Det sa de i butiken till oss att vi skulle tänka på det. Så nu tänkte jag ladda. Och vi har lite olika möjligheter här. Dels en USB mini. Och sen finns det även som man kan ladda med sitt fordon om man har ett cigarettändaruttag. Så man kan eh, använda fordonet som man precis har fått hjälp med att starta igång. Och sen så eh, laddar man boosten med den. Eller också så kör man en eh, vanlig eh, alltså mobilladdare kan man ju ta men det tar ju lite längre tid. Eller eh, om man har någon annan... Uh, iPad-laddare eller något som ger lite högre ampere än en vanlig, uh, än en vanlig mobilladdare. Då. Nu kör jag en helt vanlig uh, uh, iPhone-laddare här. Här har vi då alltså kontakterna in för att ladda boosten. Här har vi ut. 
så att man kan använda den här som en rejäl powerbank för sin mobil exempelvis. Det finns även ett annat, ett annat uttag där om man behöver någon annan variant.
Ja, det gick väl bra. Det var skönt att slippa vänta på batteriladdaren när nu batteriet var slut. Jag får väl se till att spänna den där rämmen så att batteriet är ordentligt laddat nästa gång. Jag tar med mig lite ris hem också för jag tänkte att jag skulle ta och sätta igång och flisa nu. Ska få ordentligt med flis till våra grönsaksodlingar så att gångarna inte blir fulla med ogräs. Men jag säger hej hej från Sundhult!